मित्रांनो नमस्कार मी आहे रजनीश आणि स्टडी से वन या यूट्यूब चॅनल आपले स्वागत करत आहे मित्रांनो आजच्या भागामध्ये आपण महापरीक्षावर जे महापरीक्षा वेबसाईट आहे त्यावर जे तलाठी भरती होणार आहे तर त्याकरिता महत्वाचे प्रश्न बघणार आहोत आणि या परीक्षेमध्ये हे जे प्रश्न आता आपण घेणार आहोत अशा टाईपचे एक ते दोन प्रश्न हंड्रेड असणार आहे त्यामुळे हे प्रश्न सर्व तुम्ही चांगल्या प्रकारे पाहून घ्या तर चला सुरुवात करू आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो कि आपण एक ऍप लॉन्च केलेला आहे महापरीक्षा या नावाने कि महापरीक्षा हे जे ऍप आहे हे तुम्हाला प्ले स्टोर वर मिळून जाईल महापरीक्षा जर सर्च केलं तुम्हाला मिळेल आणि डिस्क्रिप्शन मध्ये पण लिंक आहे ओके तर या ऍप मध्ये मित्रांनो तुम्हाला सरावासाठी भरपूर प्रश्न मिळणार आहे तसेच अपडेट करणे पण सुरू आहे तुम्हाला वेगवेगळ्या टेस्ट त्यामध्ये निश्चित उपलब्ध होणार आहेत तर त्यामध्ये मराठी इंग्रजी अंक गणित बुद्धी मध्ये सामान्य ज्ञान तर यातल्या काही टेस्ट उपलब्ध आहे आणि पुढे काही टेस्ट त्याच्या उपलब्ध नक्कीच करून देणार आहे त्यानंतर हे लाईव्ह टॅब जे आहे तर यामध्ये आपण रोज एक टेस्ट घेत असतो ज्यानुसार तुम्ही टेस्ट देऊ शकता ठीक आहे त्यानंतर व्हिडिओ त्यानंतर महापरीक्षा वेबसाईट हे सर्व या गोष्टीमध्ये आहे आणि या शेअर वरून आपल्या मित्रांनाही तुम्ही निश्चित कळू शकता तर नक्की डाउनलोड करा आणि त्याचे प्रतिक्रिया मला तुम्ही या युट्यूब खाली किंवा ते ऍपच जे रँक वगैरे आहे इथं रॅटिंग वगैरे आहे तर तुम्ही रॅटिंग देऊन मला देऊ शकता ठीक आहे चला सुरुवात करूया तर बघा यामध्ये जो पहिला प्रश्न आहे तर तो आहे भारती आणि गीता यांच्या वयाचे गुणोत्तर मित्रांनो आता एवढे सगळे आपले व्हिडिओ झाले जवळपास चारशेच्या जवळपास झाले त्यामुळे मला नाही वाटत का आपण प्रत्येक गणित स्टेप बाय स्टेप केलेलं पाहिजे कारण अशा टाईपचे आपण प्रश्न घेतलेले आहे त्यामुळे जस जसं आपण गणित वाचणार तस तसं आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे कारण परीक्षा आता जास्त दिवस राहिली नाही तलाट्याची परीक्षा लवकरच होणार आहे लक्षात घ्या तर चला आपण जरा फास्ट लिहून घेऊ भारती आणि गिनता गीता यांच्या वयाचे गुणोत्तर समजा हे तीन एक्स आहे आणि हे पाच एक्स आहे ओके तर दहा वर्षानंतर म्हणजे अधिक दहा केले ओके अधिक दहा तर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर होणार आहे दोनशे तीन ही झाली मांडणी आणि एक्स ची किंमत काढली तुम्हाला अँसर इथे मिळणार आहे ठीक आहे तर बघा तिरपा गुणाकार केला तर तिरपा गुणाकार पहिले याला आणि नंतर याला गुन्हा लागत असते लक्षात घ्या म्हणजे हे होणार आहे नऊ एक्स आणि दाईन त्री तीस बरोबर होणार आहे पाच दुनी दहा एक्स अधिक दाईन दुनी वीस ठीक आहे आता या दहा एक्स मधून हे नऊ एक्स गेले तर इथं उडणार एक्स आणि या तीस मधून हे वीस लेफ्ट साईड आणले हे उडणार दहा म्हणजे एक्स ची किंमत आपल्याला दहा मिळाली म्हणजे भारतीचं वय होणार आहे तर दाईन त्री तीस आणि गीताचं वय होणार आहे दाईन पाची पन्नास आजची वय आणि तेच आपल्याला विचारलं भारत भारतीचे वय तर ते असणार आहे तीस वर्ष ओके नंतरचा प्रश्न बघा नंतरचा प्रश्न आहे नऊ शून्य चार एक सहा या अंकापासून किती पाच अंकी संख्या तयार होतात लक्षात घ्या अशा टाईपचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाच संख्या म्हणून पाच गुणेला चार गुणेला तीन गुणेला दोन गुणेला एक असं करत असतो पाच चुक वीस वीस तेरी साठ आणि साठ दोन्ही एकशे वीस संख्या तयार होत असतात ठीक आहे परंतु लक्षात घ्या हे जे शून्य आहे हे जर एक म्हणजे लेफ्ट साईड ला असेल पूर्ण लेफ्ट साईड ला असेल तर ते मात्र संख्या पाच अंकी होत नाही ते चार अंकी होते ठीक आहे तर प्रत्येक या अंकापासून किती संख्या तयार होतात ते आपल्याला इथे महत्वाचं आहे त्या वीस ला जर एकशे वीस ला जर आपण पाच ने भागलं तर पाच दुनी दहा आणि पाच चुक वीस म्हणजेच हे एकक स्थान दशक शतक हजार दस हजार हे जे सर्व संख्या आहेत सगळे जे हे याचे स्थान आहे एकक दशक शतक हजार दस हजार तर प्रत्येक संख्या हे शून्य जर म्हटलं तर इथे चोवीस वेळा येते इथे चोवीस वेळा येते आणि इथे चोवीस वेळा इथे चोवीस वेळा आणि इथे चोवीस वेळा आणि सर्वाची बेरीज केली ते होते एकशे वीस म्हणजे यातल्या जी प्रत्येक संख्या असते या प्रत्येक स्थानावर चोवीस चोवीस वेळा येत असते हे लक्षात घ्या ओके म्हणजे आता आपण शून्यचा जर विचार केला तर शून्य या ठिकाणी चोवीस वेळा येईल परत शून्य या ठिकाणी चोवीस वेळा येईल या ठिकाणी चोवीस वेळा येईल या ठिकाणी चोवीस वेळा येईल आणि या ठिकाणी चोवीस वेळा येईल ठीक आहे कारण प्रत्येक संख्या ते प्रत्येक जे पाच अंक आहे दिलेलेच आहे ठीक आहे परंतु इथं जर शून्य असेल तर ती संख्या पाच अंकी होत नाही म्हणून एकूण जर संख्या किती तयार होते हे जर आपल्याला विचारलं तर यामधून चोवीस आपल्याला वजा करावं लागेल म्हणजे शहाण्णव संख्या पाच अंकी तयार होतात परंतु आपल्याला इथं फरक पडत नाही कारण आपल्याला विचारलं आहे का शून्य हा अंक दशक स्थानी किती वेळा येते म्हणजे या ठिकाणी किती वेळा येते आणि 
ते येणार आहे चोवीस वेळा तर हेच असणार आहे याच आन्सर इझी आहे पाठ करा आणि अशा टाइपचे प्रश्न जर बऱ्याच वेळा विचारते फक्त इथे जर हे विचारलं की नऊ हा अंक दशक स्थानिक किती वेळा येते चार एक तर हे थोडं वेगळं होणार आहे ठीक आहे परंतु यामध्ये शून्यच विचारलं तर ते चोवीस वेळा दशक स्थानिक किंवा हे एक शतक दशक हे जर शत हजार या ठिकाणी जरी विचारलं तर चोवीस चोवीस वेळा येणार आहे तर चोवीस हे असणार आहे अँसर नंतरचा प्रश्न बघा तर यामध्ये बघा मुलांच्या उडीमध्ये ए हा डावीकडून तेरावा आहे म्हणजे हा डावीकडून जर तेरावा असेल ए तर याच्या डावीकडे नक्कीच बारा लोक असतात कारण याला धरून झाले तेरा ओके आणि डी हा उजवीकडून सतरावा आहे तर डी जो आहे हा उजवीकडून सतरावा आहे म्हणजे इकडे लोक असणार आहे सोळा ओके जर या ओळीमध्ये ये हा डावीकडून अकरावा मुलगा असेल तर हे जो इथं ऍक्च्युली हा प्रश्न जरा चुकला इथं डावीकडून न म्हणता इथं उजवीकडून असायला पाहिजे उजवीकडून ओके कारण डावीकडून ऑलरेडी त्यांनी दिलेला आहे इथे डावीकडून तो तेरावा आहे तर उजवीकडून इथे उजवीकडून म्हणायला पाहिजे का ए जो आहे तो उजवीकडून जर तो अकरावा असेल म्हणजेच काय तर इकडे दहा लोक असायला पाहिजे दहा लोक असेल तरच हा अकरावा म्हणजे उजवीकडून अकरावा झाला आणि डावीकडून इथे झाला तेरावा इकडे बारा लोक आहे ठीक आहे म्हणजे यावरून लक्षात येईल का एकूण लोक किती आहे बारा आणि दहा बावीस आणि एक हा तेवीस म्हणजे एकूण लोक आहे इथे तेवीस आता पुढे म्हटलं तर डी चे डावीकडून स्थान काय उजवीकडून तो सतरावा आहे आणि डावीकडून आपल्याला इथे काढायचा आहे आपल्याला तर टोटल लोक किती आहे इथे आहे तेवीस इकडे हे सोळा राईट साईडला याच्या सोळा आणि याला धरून सतरा आणि आपल्याला पाहिजे तेवीस म्हणजे सहा लोक इकडे जवळपास असायला पाहिजे म्हणजे सोळा आणि सहा झाले बावीस आणि हे झाले तेवीस म्हणजे आता जर आपण याला बघित दहावीकडून जर याचं स्थान बघितलं आपण तर हे होणार आहे सहा आणि हे सात म्हणजे सातवा तो असायला पाहिजे त्याचा अँसर असणार आहे दहावीकडून त्याचे स्थान सातवी ओके तर अशा टाईपचा हा प्रश्न आहे चला बघूया नंतरचा प्रश्न या उदाहरणामध्ये पहा नऊ नऊ पॉइंट पंच्याहत्तर अधिक दोन पॉइंट पाच अधिक तीन पॉइंट पंचवीस व जा ब्रॅकेट मध्ये नऊ पॉइंट पंचवीस व जा पाच पॉइंट पन्नास व जा चार पॉइंट पंच्याहत्तर हे अशा टाईपचा प्रश्न आहे आणि तोंडी हे येणारा प्रश्न आहे फक्त हे पॉइंट मध्ये न समजता याला रुपयामध्ये आपण समजायचं रुपयामध्ये जर समजलं तर अशा टाईपचे आपण प्रश्न लवकर सोडू शकतो जसे की पावणे दहा रुपये अडीच रुपये हे सव्वा तीन रुपये सव्वा नऊ रुपये त्याच्यानंतर हे पाच पॉइंट पन्नास असो आणि हे पावणे पाच रुपये अशा टाईपचं जर तुम्ही लवकर मनात धरलं तुम्ही म्हणजे इझिली करू शकता हे साडेपाच रुपये ओके आणि हे पावणे पाच रुपये तर अशा प्रकारे तर बघा इथे आता सर्वप्रथम याची करायची आपल्याला बेरीज आणि त्यानंतर पहिले नंतर हा ब्रॅकेट सोडू शकतो तर असं काही नाही की ब्रॅकेटच सोडवला पाहिजे हे मायनस चिन्ह आहे इकडली बाजू आपण पहिले सोडू शकतो ठीक आहे फक्त या ब्रॅकेटच्या अंदर आपल्याला इथे जायचं नाही तर जर बेरीज केली तर नऊ आणि दोन अकरा अकरा आणि तीन झाले चौदा चौदा आणि पंच्याहत्तर पैसे आणि पंचवीस पैसे झाले चौदा आणि एक पंधरा आणि पंधरा आणि हे पन्नास पैसे झाले पंधरा रुपये पन्नास पैसे ओके त्यानंतर हे वजाच चिन्ह आता इथे ब्रॅकेट सोडून घेऊ ब्रॅकेट जर सोडवला तर बघा इथे वजा आहे इथे वजा आहे म्हणून याची आपल्याला बेरीज करायची असते नऊ आणि मग यामधून वजा करायची याची बेरीज करू हे किती होणार आहे पाच आणि चार नऊ नऊ आणि हे एक होणार आहे दहा दहा पॉइंट पंचवीस होणार आहे दहा पॉइंट पंचवीस तोंडी आहे अतिशय आणि हे होणार आहे सॉरी इथं पंधरा पॉइंट पन्नास पाहिजे होत ओके कारण याची बेरीज झाली होती पंधरा पॉइंट पन्नास पंधरा रुपये पन्नास पैसे ठीक आहे पंधरा रुपये पन्नास पैसे व जा तर बघा आता हे सव्वा नऊ रुपयातून सव्वा दहा रुपये गेले तर इथे उरणार आहे वजा एक लक्षात घ्या त्यानंतर पंधरा पॉइंट पन्नास हे वजा वजा अधिक एक होते आणि हे होणार सोळा पॉइंट पन्नास तर हे असणार आहे याच अँसर ओके नंतरचा प्रश्न बघा नंतरचा प्रश्न आहे तीस च्या च्या म्हणजे गुन्हागारात किती ऐंशी टक्के तर हे सोपं आहे बघा आणि वजा सोळा सोळा छेद वीस आणि अधिक दोन पॉइंट पंचवीस आता बघा हे जर पॉइंट मध्ये तुम्ही कन्वर्ट केले तर तुम्हाला लागणार आहे वेळ तर पॉइंट मध्ये कन्वर्ट न करता याचा छेद जे आहे आपण शंभर मध्ये कन्वर्ट करून घे सर्वांचा म्हणजे शंभर मध्ये जर कन्वर्ट केलं 
ते इजीली आपल्याला ते सोडवता येणार आणि पुढे भाग पण देता येणार तर कसं कन्वर्ट करायचं बघा आता तर हे होणार आहे आठ त्री चोवीस म्हणजे हे झाले चोवीसशे आणि छेदात घेऊ आपण शंभर बऱ्याचशा पद्धती आहे सोडवायचा असं काही नाही की आपण यामध्ये शंभर मध्येच कन्वर्ट केलं पाहिजे असं पंचवीस मध्ये करू शकतो किंवा दहा मध्ये इथे करू शकतो ओके तर बघा हे झालं चोवीसशे आठ त्री चोवीस चोवीस आणि भागला शंभर वजा इथे आपण करू हे इथे आहे वीस आणि आपल्याला पाहिजे शंभर शेतात शंभर घ्यायचे म्हणजे याला पाच न गुणावं लागेल तर यालाही पाच न गुणू सोळा पंच ऐंशी होणार अधिक इथे आपल्याला शंभर घ्यायचं आहे तर इथे काय करावं लागेल हे पॉइंट जे काढून टाकावं लागेल म्हणजे दोनशे पंचवीस ओके आता झालं सोपं तर पुढे आता स्टेप बघा तर इथे येणार आहे चोवीसशे आणि हे दोनशे पंचवीस म्हणजे झाले सव्वीसशे पंचवीस वजा आहे ऐंशी म्हणजे हे होणार आहे पंचवीसशे पंचेचाळीस ओके पंचवीसशे पंचेचाळीस आणि छेदात हे येणार आहे छेद सारख्या म्हणून शंभर नंतर हे शंभरनं जर भागलं तर हे होणार आहे पंचवीस पॉइंट पंचेचाळीस तर हे असणार आहे याचं अँसर पंचवीस पॉइंट पंचेचाळीस ओके नंतरचा प्रश्न बघा तर यामध्ये बघा हे त्याच टाईपचा प्रश्न आहे नव्वदच्या वीस टक्के नव्वदच्या वीस टक्के ओके त्यानंतर वजा पाचशे वीस आणि अधिक एक पॉइंट पंचवीस हे शंभर मध्ये कन्वर्ट करून घेऊ जसं की नऊ दोन्ही अठरा म्हणजे हे झाले अठराशे छेद इथे शंभर ओके त्यानंतर वजा याला पाच ने गुणू पाचा पाचा पंचवीस ओके याला पाच ने गुणले हे झाले शंभर अधिक हे होणार आहे एकशे पंचवीस छेद शंभर ओके आता बघा छेदीच सारखा म्हणून शंभर घेऊ आणि हे अठराशे आणि हे एकशे पंचवीस म्हणजे झाले एकोणीसशे पंचवीस वजा पंचवीस म्हणजे हे होणार आहे एकोणवीसशे आणि शून्य शून्य नंतर कॅन्सल म्हणजे इथं उरणार आहे एकोणीस आणि हे असणार आहे याच अँसर नंतरचा प्रश्न बघा नंतरचा प्रश्न आहे त्याच टाईपचा पंच्याहत्तरच्या दहा टक्के वजा वीस छेद पंचवीस अधिक झिरो पॉइंट पाच ओके तर हे त्याच पद्धतीनं करून घ्या म्हणजे सोपं जाणार तुम्हाला हे होणार आहे सातशे पन्नास गुणाकार केला छेदाच येणार इथं शंभर वजा याला चार ने गुणू कारण छेद आपल्याला शंभर पाहिजे इथं जर चार ने गुणलं ते होणार आहे ऐंशी अधिक याला किती गुणावं लागेल आपल्याला पाहिजे शंभर तर याला शंभर शंभर येण्यासाठी आपण खाली इथे शंभर न गुणलो तर याला जर शंभर न गुणलो ते होणार आहे पन्नास ओके आता पुढे सोडवा छेद सारखा आहे तर शंभर घ्या त्यानंतर हे होणार आहे सातशे पन्नास अधिक पन्नास म्हणजे हे झाले आठशे आठशे वजा ऐंशी म्हणजे हे झालं सातशे वीस आणि भागेला शंभर म्हणजे होणार आहे सात पॉइंट दोन तर हे असेल याच अँसर ओके नंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे चौवेचाळीसच्या एकशे आठ ठीक आहे हे थोड वेगळ्या टाईपचं आहे चौवेचाळीसच्या एकशे आठ अधिक पन्नासच्या साठ टक्के जसं जसं वाचणार तस तसं लिहायचं आहे च्या दोनशे टक्के ओके अधिक झिरो पॉइंट तीस गुणेला एकशे ऐंशी ओके तर आता हे जर आपण सोडवलं त्याला चारचा भाग जाते हे होणार अकरा चार दुणी आठ म्हणजे जर पॉइंट मध्ये जर याला लिहिलं तर हे होणार आहे साडेपाच अधिक त्यानंतर याचा जर भाग दिला आपण तर बघा शून्य हे शून्य शून्य कॅन्सल कारण फक्त आपल्याला हे अधिकच चिन्हाच्या मधातले सोडवायचं आहे ओके त्यानंतर हे होणार आहे पन्नास आणि हे पन्नास पन्नास कॅन्सल म्हणजे इथं उरणार आहे साठ ओके आणि अधिक याचा आपल्याला गुणाकार करावा लागेल तर गुणाकार करताना आपण तीस गुन्हेला एकशे ऐंशी करू ओके कारण हे दोन नंतर पॉइंट नंतर देऊ अठरा त्री चौपन्न आणि हे दोन शून्य म्हणजे झाले चौपनशे आणि दोन नंतर हे पॉइंट आहे म्हणजे इथे येईल पॉइंट म्हणजे हे होणार आहे फक्त चौपन्न आणि यानंतर आता याची जर बेरीज केली होती तर साठ केली जर साठ आणि पन्नास तर हे झाले एकशे आणि हे पाच एकशे एकोणीस पॉइंट पाच हे असेल याची बेरीज ओके नंतरचा प्रश्न बघा नंतर आहे जर ए ऍट द रेट 
म्हणजेच हे ऍटचं जे चिन्ह आहे त्याचा अर्थ दिलाय भागाकार आणि डॉलरचा जे अर्थ दिलाय ते आहे गुणाकार तर खालील पैकी सर्वात लहान सर्वात यापैकी दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लहान म्हणजे सर्वात लहान आणि त्याच्यानंतरचा एक ओके म्हणजे शेवटून दुसरा असं आपल्याला काढायचं आहे तर हे सरळ आपल्याला पॉईंट मध्ये जर केलं तर होऊ शकते बघा भागाकार केलाय तर याचा जर आता भाग दिला आपण तर पाच सात पस्तीस उरले इथे चार आणि त्यानंतर पाच आठ चाळीस ते झाले सात पॉईंट आठ त्यानंतर इथे डॉलरचं चिन्ह म्हणजे गुन्हाकार करावा लागेल म्हणजे पस्तीस गुन्हेला पंचवीस पंचवीस पाच सव्वाशे हातचे आले बारा त्यानंतर पंचवीस त्री पंच्याहत्तर दोन सत्याहत्तर आणि सत्त्याऐंशी आणि दोन नंतर पॉईंट म्हणजे हे झाले आठ पॉईंट पंच्याहत्तर त्यानंतर इथे ऍटच चिन्ह म्हणजे भागकार करावा लागेल तर चार सात अठ्ठावीस उरले तीन त्यानंतर पुन्हा चार सात अठ्ठावीस उरले ते तीन उरले दोन उरले आणि चार शून्य चार पंचवीस म्हणजे सात पॉईंट पंच्याहत्तर जवळपास इथे येणार आहे त्यानंतर बघा इथे गुन्हाकार आपल्याला करावा लागेल डॉलर आहे म्हणून तर हे घेऊ दोनशे पंच्याहत्तर गुन्हेला पंचवीस म्हणजे पंचवीस पाच सव्वाशे हातचे आले बारा त्यानंतर पंचवीस सात एकशे पंच्याहत्तर एकशे एकशे पंच्याहत्तर एकशे वीस सत्याहत्तर एकशे सत्त्याऐंशी हातचे आले अठरा त्यानंतर पंचवीस दोन्ही पन्नास साठ आणि अडुसष्ट ओके त्यानंतर इथे पॉईंट जे येणार आहे ते तीन नंतर म्हणजे सहा पॉईंट सहा पॉईंट आठ आणि सात तर हे असणार आहे त्या संख्या आणि शेवटून आपल्याला दुसरा पाहिजे तर सर्वात लहान जर बघितलं हे आहे आणि त्यानंतर जर आपण लहान बघितलं तिथं आहे सात पॉईंट आठ आणि इथं आहे सात पॉईंट सात तर हे असणार आहे त्यापेक्षा लहान म्हणजे शेवटून दुसरा जे असणार आहे ते असणार आहे ऑप्शन क्रमांक सी चला बघूया त्यानंतरचा प्रश्न तर नंतरचा प्रश्न आहे पाच पॉईंट पाच 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 तर अशा टाईपचे आपण प्रश्न बरेचसे घेतलेले आहे आणि हे जर सोडवायचं असेल तर याला आपण असं देऊ शकतो हे जे पॉईंट या पॉईंट नंतर पाच 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 कंटिन्यू आहे तर याला आपण पाच पॉईंट पाच बार असं आपण लिहू शकतो आणि असं जर असेल तर याला असंही लिहू शकतो पाच अधिक झिरो पॉईंट पाच बार ओके आणि पाच अधिक अशा टाईप जर असेल तर हे जे पाच आहेत हे पाच घ्यायचे जसे तसे आणि छेदात घ्यायचे नऊ हमेशा नऊ घ्यायचे जर असं असेल तर आणि यासाठी एक व्हिडिओ पण मी घेतलेला आहे स्पेशल तुम्ही जर मागे लिस्ट मध्ये गेले तर तुम्हाला त्या टाईपच थांबेल आणि बॅनर आणि ते तुम्हाला दिसून जाईल ओके तर आता हे पुढं सोडवायचं आहे आता परफेक्ट अॅन्सर येणार आहे नवा पाचशे पंचेचाळीस पंचेचाळीस आणि पाच तर हे झाले पन्नास छेद नऊ तर हे असणार आहे याच अँसर पण असं ऑप्शन आहे का असं ऑप्शन बघा पन्नास छेद नऊ इथं तुम्हाला दिसणार नाही परंतु जर तुम्ही व्यवस्थित बघितलं तिथे शंभर छेद अठरा दिसत आहे म्हणजेच काय याला दोनने गुंड असेल शंभर आणि अठरा म्हणजेच काय हे दोनही असणार आहे सारखे त्याचे अँसर असणार आहे डी तर मित्रांनो प्रश्न कसे वाटले हे मला नक्की कळवा त्यानंतर मी सांगितल्याप्रमाणे ऍप इन्स्टॉल करा त्यामध्ये तुम्हाला लाईव्ह टेस्ट नेहमी मी उपलब्ध करून देत असतो आणि जे होणारा व्हिडिओ आहे तर त्यामधले प्रश्न त्यामध्ये घेत असतो जेणेकरून तुमचा सराव चांगला होईल तसंच नवीन जे विद्यार्थी असेल त्यांनी तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका कारण हे सबस्क्राईब केल्याशिवाय तुम्हाला व्हिडिओ मिळणार नाही आणि या बेल आयकॉन क्लिक केल्याशिवाय तुम्हाला नोटिफिकेशन येणार नाही सबस्क्राईब करणे जेवढंच महत्वाचं आहे तेवढंच या बेल लाही क्लिक करणे महत्वाचं आहे तर मित्रांनो पुन्हा एकदा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद